ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டில் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ டேட்டா அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அதுதான் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னா மூமெண்ட் ஸோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை மூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தேவையோ அது எல்லாமே இந்த டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கிற இந்த குரூப்பில் வரும் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஓவி இதுதான் ஃபஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ எம்ஓவி அப்படின்னா நம்ம ரீட் பண்ணலாம் நமக்கு தெரியுது மூவ் அப்படின்னு ஸோ இதோட சின்டாக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மூவ் டெஸ்டினேஷன் கமா சோர்ஸ் மூவ் டெஸ்டினேஷன் கமா சோர்ஸ் ஸோ இது சோர்ஸ் இந்த சோர்ஸில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டை இந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு கொண்டு வந்து மூவ் பண்ணணும் இதில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை இந்த லொக்கேஷனுக்கு மூவ் பண்ணணும் இதுதான் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுது ஸோ இதுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா மூவ் ஏஎக்ஸ் கமா பிஎக்ஸ் அப்போ இந்த பிஎக்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு சோர்ஸ் ஏஎக்ஸ்ங்கிறது டெஸ்டினேஷன் ஸோ இந்த பிஎக்ஸில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை நாம் ஏஎக்ஸ் ரெஜிஸ்டருக்கு மூவ் பண்ணணும் இதுதான் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுது ஸோ மூவ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னா டேட்டாவை ஒரு லொக்கேஷன்லேருந்து இன்னொரு லொக்கேஷனுக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மூவ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ இதோட சின்டாக்ஸ் வந்து மூவ் டெஸ்டினேஷன் கமா சோர்ஸ் ஸோ சோர்ஸில் இருக்க கண்டென்ட் எடுத்து டெஸ்டினேஷனுக்கு மூவ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் மூவ் ஏஎக்ஸ் கமா பிஎக்ஸ் ஸோ பிஎக்ஸ் அப்படிங்கிற லொக்கேஷன் இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை ஏஎக்ஸ் அப்படிங்கிற லொக்கேஷனுக்கு நம்ம மூவ் பண்ணலாம் இதுதான் ஃபஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மூவ் ஸோ செகண்ட் நம்ம பார்க்க போகிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புஷ் புஷ் ஸோ புஷ் பாப்பு இப்படின்னு ரெண்டு வேர்ட்ஸ் நம்ம நிறைய இடத்துல கேட்டிருப்போம் எங்கே கேட்டிருப்போம் ஸ்டாக் அதில் கேட்டிருப்போம் ஸ்டாக் ஸோ ஸ்டாக்குன்னா என்னது இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸ்டாக்கு ஸோ இதில் நம்ம ஒரு டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணோன்னா அந்த டேட்டா கீழே வந்துடும் ரெண்டாவது இன்சர்ட் பண்ணுற டேட்டா அதுக்கு மேலே மூணாவது நாலாவது அஞ்சாவது இந்த மாதிரி ஸோ நம்ம ஒரு டேட்டாவை உள்ளே புஷ் பண்ணோம்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துற டேட்டாவை ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த டேட்டா கீழே இருக்குது கடைசியாக கொடுத்த டேட்டா மேலே இருக்குது அப்போது நம்ம இப்போ நம்ம நம்ம ஃபஸ்ட்டில் கொடுத்த டேட்டா கடைசியாக இருக்குது கடைசியாக கொடுத்த டேட்டா ஃபஸ்ட்டில் இருக்கும் நான் கொடுத்த ஃபஸ்ட்டு டேட்டா இங்கே இருக்குது செகண்ட் டேட்டா இங்கே இருக்குது தேர்ட் இங்கே இருக்குது ஃபோர்த் இங்கே இருக்குது ஃபிஃப்த் இங்கே இருக்குது அப்போது இதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எல்ஐஎஃப்ஓ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டாக்க எல்ஐஎஃப்ஓன்னா லாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் கடைசியாக நான் கொடுத்த டேட்டாவை நான் ஃபஸ்ட்டாக வெளியெடுக்க முடியும் நான் ஃபஸ்ட்டில் கொடுத்த டேட்டாவை கடைசியாக தான் வெளியெடுக்க முடியும் எல்ஐஎஃப்ஓ லாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் இதுதான் இந்த ஸ்டாக்கோட கண்டிஷன் அப்போ இந்த ஸ்டாக்கு குள்ளாடி நான் ஒரு டேட்டாவை கொடுக்குறேன்னா அதுக்கு நான் யூஸ் பண்ண வேண்டிய கமெண்ட்டு புஷ் அதே மாதிரி மூணாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பாப்பு பாப்புனா இதுவும் இந்த ஸ்டாக் ரிலேட்டட் தான் நான் உள்ள கொடுத்த டேட்டாவை நான் வெளியே எடுக்கணும்னா எனக்கு தேவையான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாப் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எயிட்டி எயிட்டி சிக்ஸில் சிக்ஸ்டீன் பிட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ இப்போ இதுதான் என்னோட ஸ்டாக்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்டாக்கில் இப்படி மெமரி லொக்கேஷன் இருக்குது ஸோ இப்போ எனக்கு பிஎக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரெஜிஸ்டர் நான் எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இதுலேயே எனக்கு லோவர் பிட்டு ஹையர் பிட்டு இது மொத்தமாக சிக்ஸ்டீன் பிட்டு இதில் இது ஒரு எயிட் பிட்டு இது ஒரு எயிட் பிட்டு இப்படி தான் இருக்கும் அப்போது நான் வந்து ஒரு டேட்டாவை இப்போ இங்கே புஷ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க புஷ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டில் அந்த ஹையர் பிட் டேட்டா இப்போ பிஹெச் அப்படிங்கிற இந்த ஹையர் பிட் டேட்டா இது ஃபஸ்ட்டில் வரும் அதுக்கு பிறகு லோவர் பிட் டேட்டா அதுக்கு மேலே வரும் ஸோ அப்போது நான் ஒரு டேட்டாவை உள்ள புஷ் பண்ணினேன்னா எனக்கு அது வந்து ரெண்டு பொசிஷன்னா அது எடுத்துக்குது ஸோ நான் இந்த டேட்டாவை கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய ஸ்டாக் பாயிண்டர் இந்த இடத்துல இருந்துச்சு நான் இந்த டேட்டா கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்னோடய ஸ்டாக் பாயிண்டர் இந்த இடத்துக்கு மூ
ஓகேவா இதுதான் இந்த புஷ் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸோ நான் கொடுக்கக்கூடிய இன்ஸ்பெக்ஷன் கொடுக்கக்கூடிய டேட்டா வந்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் பிட் டேட்டா அதை வந்து ரெண்டாக டிவைட் பண்ணி ஹையர் பிட்டை ஃபஸ்ட்லேயும் லோவர் பிட்டை அதுக்கு மேலேயும் இப்படி தான் இந்த ஸ்டாக் வந்து வாங்கிக்கலாம் ஸோ நான் டேட்டா கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய ஸ்டாக் பாயிண்ட்டர் இந்த லொக்கேஷனில் இருந்துச்சு நான் டேட்டா நான் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை சாரி இந்த டேட்டாவை புஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னோட ஸ்டாக் பாயிண்டர் இந்த லொக்கேஷனில் இருக்கு ஸோ இப்போ இதே மாதிரி இந்த பாப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதுக்கு பார்த்தோம்னா இப்போ இதில் தான் நான் கொடுத்துருக்க டேட்டா எனக்கு இந்த டேட்டாவை நான் வெளியே எடுக்கணும் வெளியே எடுக்கணும்னா நான் ஃபஸ்ட்டில் என்னோட லோவர் பிட் இதை நான் வெளியே எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்னோட ஹையர் பிட்டை வெளியே எடுக்கணும் அப்போது ஆல்ரெடி என்னோடய ஸ்டாக் பாயிண்டர் இந்த லொக்கேஷனில் இருந்துச்சு இப்போ என்னோட ஸ்டாக் பாயிண்டர் இந்த லொக்கேஷனுக்கு வந்துடும் ஓகேவா இதுதான் பாப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ இந்த புஷ்ஷு பாப்பு இது ரெண்டுமே கனெக்டட் டு ஸ்டாக்கு ஸோ ஸ்டாக்கோட கண்டிஷன் லாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட்டு ஸோ நம்ம இங்கே சொல்லியிருந்தோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொடுக்க வேண்டிய டேட்டா கீழே போயிடும் அடுத்து கொடுக்க வேண்டிய டேட்டா அதுக்கு மேலே அதுக்கு மேலே அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி தான் டேட்டா வரு வந்திருக்கும் அப்போது நம்ம கடைசியாக கொடுத்த டேட்டாவை தான் நம்ம வெளியிடுக்கணும்னா முதல்ல வெளியிடுக்க முடியும் ஸோ லாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் ஸோ நான் வந்து ஒரு டேட்டாவை புஷ் பண்ணணும்னா எனக்கு ரெண்டு லொக்கேஷன் தேவைப்படுது அது மாதிரி பாப் பண்ணாலும் எனக்கு ரொம் ரெண்டு லொக்கேஷன் ஃப்ரீ ஆகுது இவ்வளோதான் நம்ம இந்த பாப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் பார்க்க வேண்டியது ஸோ அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிஹெச்ஜி எக்ஸிஹெச்ஜி இப்படி என்னென்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் எக்ஸ்சேஞ்ச் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் எக்ஸிஹெச்ஜி பிஎக்ஸ் கமா ஏஎக்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்சுனா என்னது என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பொருளை கொடுத்துட்டு உங்ககிட்ட இருக்க பொருளை நான் வாங்குறேன்னா அது எக்ஸ்சேஞ்ச் அதே தான் ஸோ எக்ஸிஹெச்சி பிஎக்ஸ் கம ஏஎக்ஸ் அப்படின்னா ஏஎக்ஸில் இருக்க கண்டண்டை அப்படியே பிஎக்ஸுக்கு மூவ் பண்ணுங்கள் பிஎக்ஸில் இருக்க கண்டண்டை அப்படியே ஏஎக்ஸுக்கு மூவ் பண்ணுங்கள் இதுதான் எக்ஸ்சேஞ்ச் எக்ஸிஹெச்சி பிஎக்ஸ் கம ஏஎக்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் த கண்டன்ட் பிட்வீன் டூ ரெஜிஸ்டர்ஸ் ஸோ ஏஎக்ஸ் இதில் இருக்க கண்டண்டை இங்கே எடுத்துகிட்டாங்க பிஎக்ஸில் இருக்க கண்டன்ட் எடுத்து ஏஎக்ஸில் மூவ் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நமக்கு சொல்கிறது ஸோ அஞ்சாவது நம்ம பார்க்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்துட்டு எக்ஸ்எல்ஏடி எக்ஸ்எல்ஏடி இப்படி என்னென்னா ட்ரான்ஸ்லேட் ட்ரான்ஸ்லேட் இதுதான் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது வந்து லுக்கப் டேபிள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது லுக்கப் டேபிள் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பொறுத்து இந்த அந்த தேவைப்பட்ட பைட்ஸை இந்த லுக்கப் டேபிள்லேருந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுக்கக்கூடியதுக்கு அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷனில் நாம் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை யூஸ் பண்ணோம் எக்ஸ்எல்ஐடி ட்ரான்ஸ்லேட் ஸோ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய டேட்டாவை இந்த லுக்கப் டேபிளை பார்த்து அதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி நமக்கு கொடுக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடியது தான் இந்த எக்ஸ்எல்ஐடி இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க வேண்டிய டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து இன் ஐஎன் இன் இன்னுன்னா நமக்கு தெரியும் இன்புட் ஸோ இது என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு பைட் இல்லைன்னா ஒரு பேர்டு இதை வந்து அக்யூமுலேட்டருக்கு மூவ் பண்ணுது அக்யூமுலேட்டருக்கு மூவ் பண்ணுது அதுதான் இந்த இன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட வேலை ஸோ இதில் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இன் ஏஎல் கமா ஜீரோ த்ரீ ஹெச் ஸோ ஜீரோ த்ரீ ஹெச்ங்கிறது ஒரு இமீடியட் டேட்டா இந்த டேட்டாவை ஏஎல்லுக்கு மூவ் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ ஏ இன் இன்னென்னா இன்புட்டு ஸோ ஏஎல்ங்கிறது அக்யூமுலேட்டர் ஸோ இது ஜீரோ த்ரீ அப்படிங்கிறத நான் ஏஎல்ஏ கொடுத்துருக்கேன் அதுதான் இப்போ இன்புட்டாக ஆக்ட் பண்ண போகுது அதுதான் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லுது ஓகேவா ஸோ இப்போ அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஸோ இங்கே இன்னுக்கு இன்புட்டு பார்த்த மாதிரி அவுட்னா அவுட்புட் இது என்ன பண்ண போகுதுன்னா அக்யூமுலேட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பைட் இல்லைன்னா பேர்டு இதை வந்து அவுட்புட் வெளியே எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் பிஎக்ஸ் கம ஏஎக்ஸ் ஸோ இந்த ஏஎக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னோட அக்யூமுலேட்டர் 
இந்த அக்யூமினேட்டில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டை நான் பிஎக்ஸ் ரெஜிஸ்டரில் மூவ் பண்ணணும் அதுதான் என்னோட அவுட் புட் ஓகேவா ஸோ அக்யூமினேட்டில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டை நான் பிஎக்ஸ் ரெஜிஸ்டர் மூவ் பண்ணுறேன் அதுதான் என்னோட அவுட் புட்டாக இருக்க போகுது இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் அவுட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓகே ஸோ அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து எல்இஏ எல்இ என்ன என்னென்னா லோடு எஃபெக்டிவ் அட்ரஸ் லோடு எஃபெக்டிவ் அட்ரஸ் ஸோ ஆல்ரெடி நாம் நேற்றைக்கு கிளாஸில் இது அட்ரஸிங் மோட்ஸ் பார்த்தப்போ எஃபெக்டிவ் அட்ரஸ் இந்த வேடை பார்த்தோம் ஸோ எஃபெக்டிவ் அட்ரஸ் கேல்குலேட் பண்ணோம்னா நமக்கு இன்னொரு அட்ரஸ் தேவை அந்த அட்ரஸ் என்னது ஆஃப் செட் அட்ரஸ் ஸோ நம்ம நேற்றைக்கு நம்ம பார்த்தோம் ஆஃப் செட் அட்ரஸ் அப்படிங்கிறது பாக்ஸில் போட்டிருப்பாங்க நம்ம வந்து எஃபெக்டிவ் அட்ரஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டென் ஹெச் இன்டு டிஎஸ் ப்ளஸ் அந்த பாக்ஸில் இருக்க வேல்யூ இது போட்டு எஃபெக்டிவ் அட்ரஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோம் ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதே தான் பண்ண போகுது லோட் எஃபெக்டிவ் அட்ரஸ் இந்த ஆஃப் செட்டுக்கு அட்ரஸுக்கு உண்டான எஃபெக்டிவ் அட்ரஸ்க்கு என்னது அப்படிங்கிறத இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கேல்குலேட் பண்ணி நமக்கு கொடுக்கும் லோடு எஃபெக்டிவ் அட்ரஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த ஆஃப் செட் அட்ரஸ்லேருந்து எஃபெக்டிவ் அட்ரஸ் என்னது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி கொடுக்கக்கூடியது இந்த எல்இஏ லோட் எஃபெக்டிவ் அட்ரஸ் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட வேலை ஸோ அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க வேண்டிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்டிஎஸ் எல் அப்படிங்கிறது லோடு டிஎஸ் அப்படிங்கிறது டேட்டா செக்மெண்ட் டேட்டா செக்மெண்ட் ஸோ இந்த டேட்டா செக்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு டேட்டா அதை வந்து லோட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா எல்டிஎஸ் ஏஎக்ஸ் கமா டிஎக்ஸ் ஸோ டிஎக்ஸ் அப்படிங்கிறது டேட்டா செக்மெண்ட் இருக்கக்கூடியதா ஸோ இதை எடுத்து இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை நீங்கள் ஏஎக்ஸுக்கு மூவ் பண்ணுங்க லோட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லோடு டேட்டா செக்மெண்ட் ஓகே ஸோ அடுத்தது எல்இஎஸ் இது என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா லோடு எக்ஸ்ட்ரா செக்மெண்ட் ஸோ இப்போ எக்ஸ்ட்ரா செக்மெண்ட்டில் லோட் பண்ணணும் இங்கே டிஎஸ் பார்த்த மாதிரி இங்கே இஎஸ் அவ்வளோதான் ஓகேவா